యాక్టివ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో ఒక ప్రత్యేక అతిథితో ఇవాళ మీ ముందుకు వచ్చేసాం ఆ ప్రత్యేక అతిథి ఎవరంటే ఆయన పేరు వినగానే ఇదేదో ఫైటింగ్కి సంబంధించిన పేరు అనుకుంటుంటాం కానీ ఆయన పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ సుపరిచితులే పరిచయం అక్కర్లేని వ్యక్తి ఆయన ఆయనే డాక్టర్ జి సమరం గారు ఆయన ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనతో ఉన్నారు మరి ఆయనతో మాట ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే సార్ అండి ముందుగా మీకు నెల్లూరుకి స్వాగతం పలుకుతున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ మా నెల్లూరు అతిథి ఎలా ఉంది సార్ ఇవాళ ఇక రావడానికి కన్నా మాత్రం శ్రీనివాస చౌదరి గారు వారు కొత్తగా ఈ ఆండ్రూ కేర్ సెంటర్ పెట్టి పల్స్ ఆండ్రూ కేర్ సెంటర్ పెట్టి దానికి రమ్మన్నారు సెక్సాలజీ ప్రాక్టీస్ ప్రత్యేకంగా ఆయన మా రొటీన్ ప్రాక్టీస్తో పాటు సెక్సాలజీ ప్రాక్టీస్ చాలా సంతోషం విషయం ఎందుకంటే సెక్షువల్ ప్రాక్టీస్ అనేది కొంతమందికి ఏమో అది చాలా తక్కువగా ఉండేది అయితే తక్కువ ఉండేది ఎలా ఫీల్ అవుతారని అనుకుంటారు కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మన జీవితానికి ఎంతో సంబంధించిన విషయం ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఒక ఏంటి సమస్యలు ఉంటాయో ఆత్మ సమస్యలు ఎలా ఉంటాయో హార్ట్ సమస్యలు ఉంటాయో అలాగే లైంగిక సమస్యలు కూడా అంత కామన్ కానీ సరిగ్గా సైంటిఫిక్గా ట్రీట్మెంట్ చేసేవాళ్ళు లేక అది అన్క్వాలిఫైడ్ చేతుల వైపు పడిపోయి దాని చాలా జరగాల్సిన వైద్యం జరగట్లేదు ఈ రోజున ఇక్కడ నెల్లూరులో వీరు కూడా ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయడం ఈ విషయంలో చాలా సంతోషంగా ఆహ్వానించదగ్గ విషయం అది వారిని అభినందిస్తున్నాను నేను ఆయన అంతే కాకుండా రకరకాల ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు దీనికి సంబంధించిన సెక్సాలజీ ప్రాక్టీస్ అందరూ కూడా దీన్ని ఉపయో ఉపయోగించుకోవాలని కోరుతున్నాను నేను యాక్చువల్గా ఎవరికి లేని పేరు డిఫరెంట్గా సమరం అని పెట్టుకున్నారు అయితే నేను విన్నది అది వాస్తవం కాదు నాకు తెలియదు బట్ మీ మాటలో విందాం అనుకున్నాను సార్ ఆ పేరు పెట్టుకోవడానికి గల కారణం ఏంటి ఎందుకు మీరు సమరం అని పెట్టుకున్నారు అసలు యాక్చువల్గా మా నాన్నగారు గోరా గారు ఆయన గోపరాధ రామచంద్ర గారు అనేవారు ఆయన ఎంఏ బాట్నీ చేశారు అక్కడ నుంచి ప్రొఫెసర్గా కూడా చేశారు చాలు కానీ ఆయన మొట్టమొదటిలో గాంధీ గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అలాగే అంతేకాకుండా ఆయన సైన్స్ సంబంధించిన వ్యక్తి కనుక ప్రతిదాన్ని ఎందుకు ఏమిటి ఎలా అనేది సత్య నిర్ధారణ సైన్స్కి ఎప్పుడు కూడా సైంటి సత్యమే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆయన అంచేత ఆయన సైంటిస్ట్ కనుక ప్రతి ఆయన అసలు యాక్చువల్గా వచ్చిందేమో పరమ సనాతన కుటుంబం వచ్చి మా తాతగారు పరమ సన్న సనాతన వ్యక్తి ఆయన మహాదేవ శంభో గారి పెద్ద శివభక్తులైన ఆయన కడుపును పుట్టినవారు మా నాన్నగారు మా నాయ ఆయన చదువుకున్న తర్వాత చూసేది ఏంటి ఇవి ఈ మూఢనమ్మకాలు ఏంటి ఆచారాలు ఏంటి సాంప్రదాయాలు ఏంటి ఇవన్నీ ఈ దేవుడు ఏంటి ఇవన్నీ ఏంటి అంచేత వాస్తవికత ఏది రియాలిటీ ఏది కాదు ఆయన ఆలోచన కొద్దీ ఏదైతే పెద్ద దైవభక్తుని కడుపును పుట్టారో ఆ కుటుంబం ఆయన అసలు దేవుడు అనేది అబద్ధం ఇది మానవ కల్పితం దేవుడు అనేది లేదు దేవుడు అనేది భావం మాత్రమే మానవ కల్పిత భావం మాత్రమే ఇది మా అంచేత మా దేవుడు మానవుడు పుట్టించాల మానవుడే దేవుడు పుట్టించాడు కల్పించాడు అనేసి అక్కడి నుంచి ఆలోచించి ఆయన పూర్తిగా అక్కడి నుంచి నా నాస్తికుడిగా మారిపోయారు ఆయన నాస్తి మాట్లాడి మారిపోయి ఇలాగా ఇవంతా కల్పితాలు ఈ అలాగే మనుషుల మధ్య ఏంటి కులాలు ఏంటి మా మతాలు ఏంటి మనుషుల మధ్య విభేదాలు ఏంటి అందరూ దేవుని పెట్టి అంటారు మళ్ళీ ఉన్నత కులం వాళ్ళు తక్కువ గలవసులు ఈ పే తేడాలు ఏమిటి అని ఆయన ఒక రకం ఆయన ఒక రెవల్యూషనిస్టు డెవలప్ అయ్యారు డెవలప్ అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆయన అప్పుడు పిఆర్ కాలేజీలో లెక్చర్గా జాయిన్ అయ్యారు వాటిని పూర్తి అయిపోయాక లెక్చర్ జాయిన్ అయితే ఒక రాత పత్రికలో దేవుడు లేదు అని రాశారు దేవుడు అనేది భావమే తప్ప అది ఒక వ్యక్తి కాదు ఏం కాదు దేవుడు లేదు అని రాస్తే రాత పత్రికలో దేవుడు లేదు అని రాసినందుకు ఉద్యోగం తీసేశారు ఏ సంవత్సరం జరిగింది సార్ ఇది అది దాదాపు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఇరవై ఎనిమిది ఆ ప్రాంతంలో అదే ఇంకా ముందే ఇంకా ముందే ముప్పై దాదాపు ఇరవై ఐదు ఆ ప్రాంతం ఇరవై ఐదు ప్రాంతంలో ఉద్యోగం తీసేశారు తీసేసిన తర్వాత ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకా ఆయన ఆలోచించి ఆ మళ్ళీ అది అయిపోయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి వేరే కోయంబుతో వెళ్ళారు తర్వాత కొలంబో వెళ్ళారు కొలంబో అంతా బుద్ధిస్టులు ఉండేవాళ్ళు అవును సార్ ఆ బుద్ధిస్టులు ఉన్న టైం చోట 
అక్కడంతా కూడా చూశారు ఆయన కొద్దిగా మార్పు వచ్చారు బుద్ధుడు కొంత బుద్ధుడు దేవుడు ఉన్నాడు లేదని అనవసరం అన్నట్లుగా ఆయన అంటే బుద్ధ బౌద్ధ బుద్ధిజం వ్యవహారం అక్కడ దాంతో ఇంకా ఇంకా ఆయన ఆయన ఆ భావ సంఘర్షణ ఇంకొక పరిపక్వత చెందింది ఇంకా గ్రంథాలు మత గ్రంథాలు ఈ అన్ని బైబులు ఖురాను వేదాలు అని బాగా క్షుణ్ణంగా చదివిపరిస్తారు చదివిసిన తర్వాత పరస్పర విరుద్ధమైన భావాలు అని నేను కనబడ్డాయి అక్కడ మా అక్కడ కొలంబోలో ఉండగా చంద్రగ్రహణం వచ్చింది చంద్రగ్రహణం సూర్యగ్రహణం వస్తున్నప్పుడు మా పే మా అమ్మగారు ఒక గర్భిణికి ఉన్నారు గర్భిణికి అంటే ఇక్కడ అందరూ కూడా బయట దిగుతున్నారు గ్రహణం టైంలో నువ్వు ఎందుకు గ్రహణ సమయంలో నువ్వు మాకు ఇంట్లో కూర్చోవాలి అవసరం లేదు అది గ్రహణం అనేది సూర్యగ్రహణం ఇది సైంటిఫిక్ ఇది దాని యొక్క దుష్ప్రభావం ఏమీ ఉండదు అంటే నువ్వు కూడా బయట రా కూరగాయల తరుగు వంట చేయించి మా అమ్మ ఆటోమేటిక్గా నమ్మిన ఆవిడకు అర్థమైంది దాని చేసి పుట్టిన పెట్టి చక్కగా ఏ గ్రహణ మురి లేకుండా చక్కగా పుట్టారు చక్కగా పుట్టారు అది అంటే సైంటిఫిక్గా ప్రతిదీని పరీక్షించడం పరిశీలించడం అనేది అక్కడ అక్కడ తర్వాత ఇంకా మా నాన్నగారు అక్క కొలంబ నుంచి మళ్ళీ కాకినాడ వచ్చారు కాకినాడ వచ్చారు కాకినాడ మళ్ళీ ఏ కాలేజీలో తీసారో ఆ కాలేజీలోనే నాన్నగారు మళ్ళీ వాళ్ళు తీసుకున్నారు తీసుకున్న తర్వాత అక్కడ వచ్చిన తర్వాత నాన్నగారు వచ్చిన చేశారంటే అంతకు జంజం ఉండేది ఆ జంజం అంటే నో కొలంబరం కాదని జంజం తీసి పక్కన పారేశారు పారేసిన దగ్గర గాంధీ గారి ప్రభావం ఇంకా ఉండేది కదా ఇంకా స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం ఈ ప్రభావంతో ఉంది ఎక్చువల్గా ఉన్నారు అంటే మా పెద్ద కేక్ మాత్రం మనోహరం అని పేరు పెట్టారు మా అన్న తర్వాత మా అన్నయ్య పుట్టారు అన్నయ్యకి నాన్నగా అప్పుడు గాంధీ గారు ఉప్పు సత్యారం పెట్టారు సత్య ఉప్పు సత్యారం పెట్టగా లవణం అని పేరు పెట్టారు లవణం తర్వాత మా అక్కయ్య పుట్టింది మైత్రి అని పెట్టారు గాంధీ ఇర్మిల్ ప్యాక్ట్ గాంధీకి ఇర్మిల్ మైత్రి ప్యాక్ట్ జరిగింది అంటే మైత్రి అని పెట్టారు ఆ తర్వాత అమ్మాయి పుట్టింది అమ్మాయి పుడితే విద్య అని పెట్టారు గాంధీ గారు వే బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు వచ్చే చదువే కాదు చదువుతో పాటు ఆ చదువు ఉపయోగపడాలి మనిషికి అంచేత ఒక వృత్తి విద్య కూడా పక్కన ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆ వృత్తి విద్య కోర్సు కూడా సంబంధించి పెడితే అప్పుడు విద్య అని పేరు పెట్టారు ఆవిడ చిన్నపాటి విద్య అని మా అక్కయ్య గారే ఆవిడ చాడేమో విజయవాడ పార్లమెంట్కి ట్వైస్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోక్సభ కూడా ఎలా ఎలెక్ట్ అయింది మా అక్కయ్య గారు ఆ తర్వాత మా మా అన్నయ్య విజయం అప్పుడు అప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాలు కాంగ్రెస్ విజయం పొందింది ఆ కాంగ్రెస్ అంటే బ్రిటిష్ పాలన వంద రోజుల్లో కూడా రాష్ట్ర ఎలక్షన్స్ అయితే నాన్నగారు కాంగ్రెస్ కూడా కొద్దిగా అయ్యే ఉండేవారు అంతే విజయం అని పేరు పెట్టారు తర్వాత నేను నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైంలో పుట్టాను అంటే సమరం అని పేరు పెట్టారు నాకు యుద్ధం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు సమరం అని పేరు పెట్టారు మా తమ్ముడు నియంత నియంత అంటే తనేమో డిక్టేటర్ డిక్టేటర్స్ యుగం స్టాలిన్ ముసోల్ని ఇలాగా అందులో ఉన్న రోజుల్లో పుట్టాడు అంటే నియంత పెట్టారు మా మా నాన్నగారు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది పుట్టినప్పుడే ఇక అప్పుడే హిందూ కాలేజీలో బందర్ హిందూ కాలేజీలో లెక్చర్గా ఉండేవారు ఉంటే నాస్తికత్వం కొంచెం మాట్లాడుతూ మాట్లాడడం ఏం లేదు విద్యార్థులను డిస్కషన్ ఏంటంటే రెండు సార్లు సస్పెండ్ చేశారు కాలేజ్ నుంచి నాస్తికత్వం కొంచెం మాట్లాడుతున్నారని సస్పెండ్ చేశారు నాన్ సెన్స్ అని చెప్పి రిజైన్ చేసేసి ఇంకా పూర్తిగా స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో వచ్చేసి ముదునూరు అనే విలేజ్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి ఉండి అక్కడ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్లో పూర్తిగా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయబడ్డారు ఆయన ఆవిడ చాలామంది అక్కడ చేసి అక్కడ గాంధీ గారితో బాగా సాన్నిహిత్యం వచ్చింది అంటే గాంధీ గారు అత్యంత సన్నిధిలో నా గాంధీ గారితో ఆయన నిర్దిష్ట గాంధీ పుస్తకం కూడా వచ్చి గాంధీ గారితో మాట్లాడి మాట్లాడాడు అప్పుడు గాంధీ గారు బాగా సన్నిధులు అయ్యారు ఎత్తిజం చాలా డిస్కషన్ జరిగాయి గాంధీ గారు మొట్టమొదటి ఏమైనా వారు దేవుడే సత్యం అనేవాళ్ళు నాన్నగారితో మాట్లాడిన తర్వాత సత్యమే దేవుడు అని మారి చివరికి మా పెద్దక్క వివాహం గాంధీ గారు రచనలు జరిగింది నాన్నగారు అంటే కులాలు మత పనికిరావు యంత్రాంతరం పనికిరాదు అని చెప్పి మా పెద్దక్కని ఒక హరిజనికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు ఆ హరిజనికి కూడా ఏదో బాగా చదువుకున్నాడు చివడం కాదు నేను ఒక హరిజన వాడలో ఉన్న వ్యక్తికి ఇచ్చి ఆ నేను పెళ్లి చేస్తాను ఆ వ్యక్తి అక్కడికే మళ్ళీ మా అబ్బాయిని పంపిస్తాను మా అక్కయ్య కూడా అందుకు అంగీకరించింది అంటే అసలు ఈ మా ఈ మానవుల మధ్య ఈ యంత్రాలు పనికిరావు అందరూ సమానమే మనుషులంతా ఒకటే మానవులంతా ఒకటే 
అన్న దాంతో ఆ విదేశం మన ఆనే గాంధీ గారు ఉన్నారు ఈ పెళ్ళి నేనే చేస్తాను అన్నారు ఈ పెళ్ళి నేనే చేస్తానన్నా సరే ఆయన హత్య చేయబడడంతో అప్పుడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ వచ్చారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ చే చేశారు పెళ్ళి గాంధీ గారు చేశారంటే నాన్నగారి ముందు ఒప్పుకోవాలి ఈ పెళ్ళి మీరు చేస్తాను ఎందుకంటే మీరు దేవుని సాక్షి అంటారు నేను ఒప్పుకున్నా అంటే ఓ దాంతో నేను దేవుని సాక్షి అన్ను సత్యమే అంటారు సత్య సాక్షిగా పెళ్లి చేస్తానని చెప్పి మహాత్మా గాంధీ అని అని సత్య సాక్షి చేస్తాను నేను పెళ్ళి హత్య చేయబడదు గంట నెగురు వచ్చి పెళ్ళిలో ఎక్కడ దైవ సాక్షిగా అనే పేరు ఎక్కడ రాకుండా ఏముడు అనే ప్రస్తావనే లేకుండా మా అక్కయ్య పెళ్ళి గాంధీ గారి సేవాగ్రాసులను పెళ్లి జరిగింది అక్కంతే తర్వాత ఇక మా మా చెల్లి చిపరు చెల్లి పేరు ఏం సరేంటే నవ్ అని పెట్టారు తొమ్మిదో పేరు సంతానం నవ్ అలాగే స్వాతం ఇచ్చే పుట్టిన మా చెల్లెలు అని చెప్పి నవ్వు అని పేరు పెట్టి ఇలా చేశారు అలాగే మా నాన్నగారికి ఇప్పుడు ఏ ఐదు తరాలు అని ఐదు తరాలు వాళ్ళందరి పేరు కూడా మార్పుతున్నాయి అక్కడ సూయిజ్ వారు కూడా పుట్టిన సూయిజ్ అని పేరు పెట్టారు ఎలక్షన్ టైం అని పెట్టారు చునా అని పేరు పెట్టారు అది ఏ కులం మతం అంటుంటారు మా ఇంట్లో అన్ని అన్ని రకాలుగా సాదిక్ అని ఇప్పుడు ఇలాగ రకరకాలమైన ఈ పేర్లు అన్ని ఉన్నాయి అన్ని రకాలు ఈ కులం మతంతో సంబంధం లేదు మేము దేవుడిని నమ్మము మేము నమ్మేది మనిషినే మా అంచేత బాధ్యత ఏంటంటే వాస్తవికత సంఘదృష్టి వ్యక్తిత్వం ప్రతి వ్యక్తికి గౌరవం కావాలి వ్యక్తిత్వం అంటే మామూలు ఏదో పర్సనాలిటీ అని కాదు వ్యక్తికి వేలు వ్యక్తికి విలువ వ్యక్తి గౌరవం అది మా ఎత్తి భర్త నాన్నగారి ఫ్రెండ్స్ మూడును వాస్తవికత ఎవ్రీథింగ్ రియలిస్టిక్ సత్యం మీదే ఉండాలి వ్యక్తి అలాగే సంఘదృష్టి ఉండాలి మానవత్వం అదే అంతేగాని ఇప్పుడు అదే ఆస్తికత అనుకోండి పరాధీనత వేడుకోలు ప్రార్థన ఎవరు ఏదో చేస్తారని ఒక మనం సృష్టించిన దానికే మనం దాసం అయిపోతున్నాం అలా కాదు వ్యక్తి స్వాతంత్రం కావాలి అలాగే వ్యక్తి స్వేచ్ఛ కావాలి ఫ్రీగా అర్వించడం కావాలి అని చెప్పేసి ఆ రంగం చేసిన నా పిల్లలకి మాత్రం మా నాన్నగారు వరల్డ్ టూర్ వెళ్ళారు ఇతిజ మీద అప్పుడు పుట్టిన పెద్ద అమ్మాయి జగతే అని పేరు పెట్టాను రెండో అమ్మాయి స్వాతంత్ర రజతోత్సవులు పుట్టింది ఇది రజిత అని పేరు పెట్టాను నేను పెద్ద అమ్మాయి ఏమో జనరల్ సర్జరీ చేశానండి ఎంఎస్ జనరల్ సర్జరీ తను చెప్పి తను ఇప్పుడు వెస్ట్ ఇండీస్లో పనిచేస్తుంది కదా మా అల్లుడు కూడా తను కూడా డాక్టరే మే వాళ్ళకి వాళ్ళిద్దరిది మా అమ్మాయిలు ఇద్దరిది లవ్ మ్యారేజ్ అయ్యి నేనేం చేశానంటే మా కులాలు మత సంబంధం లేదు అన్ని మా అన్ని కులాలు వాళ్ళు వస్తున్నారు అన్ని మా ఇంట్లో అన్ని కులాల గురించి ప్రస్తుతం రాదు అంచేత మేమంటాం అంటే క్యాష్లెస్ మ్యారేజ్ అంటాం వన్నాథ్ వాళ్ళు అన్నాం క్యాష్లెస్ మ్యారేజ్ కులం లేదు మా కులం లేదు మతం లేదు అని చేత క్యాస్ట్స్ మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ మా పెద్దమ్మాయి పెళ్ళి పెద్ద పెళ్ళి చేసిన ఆ రిపేన్ మరి రెండు అమ్మాయి ఏమో ఇది ఇలా ఉన్నారు అని చేత వాళ్ళు 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 వాళ్ళని బాధ బాధ చేస్తా అంత అన్నారు నేను మెట్రికులేషన్ బస్ అయ్యాను దేని తర్వాత నేను మళ్ళీ అక్కడ మెట్రికులేషన్ ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది యూనివర్సిటీ ర్యాంక్ వచ్చింది నాకు నేను లయల కాలేజీలో సీట్ అప్లై చేశాను విజయవాడ లయల కాలేజ్ సీట్ అప్లై చేస్తే క్యాస్ట్ అండ్ రిలీజియన్ అంటే నీల్ నీల్ అని రాస్తాం నీల్ అండ్ నీల్ అని రాస్తే నువ్వు కానీ నీళ్ళు రాసి కుదరదు నీ కులం రాయి మొత్తం రాయాలి కులం మొత్తం అనేది ఎక్కడ రాస్తాం అది కాకుండా నీ సెక్యులర్ స్టేట్ ఇది మరి ఇష్టం మన కులం మొత్తం అనేది మన ఇష్టం అని అంటే వాడు సీటు కొనుక్కోమన్నాడు సీటు కొనుక్కోమంటే మా నాన్నగారు వెంటనే ఎవరు నాన్నగారికి మొత్తం ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఆల్ లీడర్స్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా అప్పుడు యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ చింతా ఉండి దేశముఖ్ ఉండేవాడు ఇలాగ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ పట్టుకుం పుచ్చుకుంటూ మరి సెక్యులర్ స్టేట్లో కులం మొత్తం రాయిన చీ సీటు ఉన్నాయంటే ఎలాగా అంటే చింతాపూడి దేశ లైవర్ అకాజీకి వెంటనే తాకిది ఇచ్చాడు నువ్వు సెక్యులర్ స్టేట్లో యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ పెంచుకుంటూ కులం మొత్తం రాయిన సీటు అంటే నీ గ్రాంట్స్ రద్దు చేస్తావు అని అప్పుడు శ్రీమాలి అని ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఉండేవాడు సెంట్రల్ లెవెల్లో ఆయన ఏం చేశాడంటే సెక్యులర్ స్టేట్లో ఒక యూనివర్సిటీ నుంచి గవర్నమెంట్ నుంచి గ్రాంట్స్ పెంచుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు కులం మతం ఆడడానికి వీలు లేదు అసలు ఎవరు ఆడడానికి లేదు నువ్వు అడిగా అంటే నీ సీని రద్దు చేస్తున్నారు ఆరు అప్పుడు పార్లమెంట్లో రాజ అసెంబ్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో ఎంతో డిస్కషన్ జరిగాను ఆ సీట్ మీద ఎలా అవ్వనంటా నువ్వు అనేది చివరికి వాళ్ళు విత్తు చేసుకుని నేను మాత్రం వేరే కార్యం వెళ్ళిపోయి జానిపోయాను ఇలా అప్పుడు అంతాను పేపర్లో ఎడిటోరియల్స్ రాశారు సెక్యులర్ స్టేట్లో కులం మొత్తం అడగడానికి వీలు ఎవరు ఇష్టం వాళ్ళది ఊరు అంటే ఆ రంగా మొట్టమొదటిలో మేము తర్వాత ఇంకా వెంకయ్య లేదు కామ అయిపోయింది 
ఆడు పెద్ద పోరాటం కింద లెక్క నాకు అది తర్వాత ఇది పాస్ అయిన ఎంబీబీఎస్ పాస్ అయ్యి ఇంకా ఎక్కడ పడి గెప్పకలంపతి అడిగిన వాళ్ళే మేము ఎవరు ఈ రోజుకి మా పిల్లలు కానీ మా తల్లి ఎవ్వరు కూడా కులం మొత్తం రాయరు మీ పిల్లనే కాదు మొత్తం అసలు నాన్నగారితో ఉన్నట్టు సహచారులు ఎవరు కూడా వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరు కూడా కులం మొత్తం రాయరు అలాగే సార్ మరి మీ ప్రొఫెషన్ అంతా కూడా డాక్టరేట్ అవన్నీ ఎక్కడ జరిగాయి సార్ ఎలా జరిగింది నేను మరి నేను రంగరాయ మెడికల్ కాకినాడలో మెడిసిన్ చేయాలండి ఆ తర్వాత విజయవాడలో ప్రాక్టీస్ పెట్టాను నేను అక్కడ యాభై మూడు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టీస్ పెట్టి పెట్టి ప్రాక్టీస్ నేను మెయిన్గా సర్వీస్ మోటోతోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను నేను పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఈనాడు పేపర్ విశాఖపట్నంలో స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు రామోజీరావు గారు అక్కడ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి దీంట్లో వేయాలనుకుంటున్నాను ఎన్నో కుటుంబాలు సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ లేక జీవితాలు వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబాలు చిన్న భిన్నం అవుతున్నాయి అంటే గొడవలు వస్తున్నాయి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పారు దానికి ముందే విజయవాడ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో నేను ఒక ప్రసంగం ఇచ్చాను సెక్స్ గురించి కొన్ని అపోహలని దాంట్లో హస్తవేగం ఏదో పెద్ద ప్రమాదం కొట్టారు హస్తవేగం ఏం లేదు వీరి నష్టం అది ఎంత నష్టం కదా వీరి ఏం ఏం లేదు అంగ పరిమాణం ఉంటారు ఈ స్వప్న స్కానర్ ఇవన్నిటి గురించి పోయిన అభిప్రాయాన్ని తప్పే అవన్నీ అని చెప్పేసి అవన్నీ సైంటిఫిక్గా అన్ని గురించి చెప్పాను దానికి ఆల్ ఇండియా రేడియో వాళ్ళకి ఏ నాడు ఎప్పుడు ఏ దేనికి రాని ఉత్తరాలు ఓ పదివేల ఉత్తరాలు వచ్చే ఒక్క వారు ఒక్క వారం రోజుల్లో సో మీరు ఇచ్చిన స్పీచ్కి పదివేల ఉత్తరాలు వచ్చేయగల వాళ్ళు చెప్పారు మాకు వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పేది పదివేల ఉత్తరాలు మాకు వచ్చాయి ఈ ప్రసంగం విధాన్ని అది రామోజీ గారు విని అప్పుడు ఈనాడు మరెడుతుండగా నువ్వు గుర్తు నచ్చే సంబరం నువ్వు రాయాలి మా దాంట్లో అన్న అని అన్నారు అక్కడ సెక్స్ సైన్స్ అని పెట్టి రాశాను రామోజీ గారు మరెట్ కానీ చాలామంది ఆయన వ్యతిరేకత కూడా వచ్చింది ఇది డైలీ పేపర్లో సెక్స్ గురించి రాయించడం ఏంటి ఫ్యామిలీ పేపర్ ఇది దాని రాయడం ఏంటంటే చాలా ఈనాడు రామోజీ గారు చాలు చేయరు మీరు ఏమని అనుకోండి అది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది ఇది బూత్ పేపర్ అని కూడా అన్నారని నేను చెప్తాను ఆయన అన్నా సరే బూత్ కాదు ఇది సైన్స్ ఇది సెక్స్ సైన్స్ ఇది సైన్స్ బూత్ కాదు అని చెప్పి ఆయన చాలా స్ట్రాంగ్గా నిలబడ్డారు మొట్టమొదటి సాలో చేశారు చాలా నేను రాస్తుంటే పేపర్లో రాస్తుంటే చాలా మంది సమర మత్తి ఉందా బుద్ధి ఉందా జ్ఞాన పుస్తకాలు కూడా రాశారు ఆ మీద మీద చదివాను శాస్త్రవేత్త తప్పు కాదంటాడు ఏంటి వీరు విలువైంది కాదంటాడు ఏంటి అంతవరకు ఏమనుకునే వాళ్ళు వంద రక్త బుట్టకు కదా వీరే బుట్టు అవుతుంది అనుకునేవాళ్ళు రక్త పడే వీరి బుట్టి అవ్వదు అసలు ఏమో మన అలాగే మన తిన్న ఆహారం అతి సారం పదార్థం వీరంగా మారుతుందని వీరేం పోతే బల బలహీనమైపోతారని ఇలాంటి అభిప్రాయాలు చాలా ఉండేవి అవన్నీ అర్థం లేని పోయి నేను నోట్లో ఉమ్ము కన్నా విలువ ఉంది కానీ వీరేంకే విలువ లేదు పిల్లలు పోవడానికి వీరి కన్నా వీరి కన్నా మామూలు న్యాచురల్ అంటే ఈ రంగం ఇవన్నీ నేను చాలా సైంటిఫిక్గా రాశాను తర్వాత ఇంకా ఇంక ఎప్పుడైతే పే ఈనాడు పేపర్లో వచ్చిన ఏడు సంవత్సరాలు వచ్చింది ఈనాడు పేపర్లో ఆ వచ్చినప్పుడు అసలు చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది ఇంత నేను నిజంగా అనుకోలేదు నేను ఇంత రెస్పాన్సిబిలిటీ థెరఫిక్ రెస్పాన్స్ థెరఫిక్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆ రెస్పాన్ చాలా ఎక్కువ దిగు ఎక్కువ కృషి అని చెప్పి ఇంకా లేదు ఈ రోజుకి యూనివర్సిటీస్ లే స్థాయిలో సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినటువంటి కోర్స్ లేదు ఈ రోజుకి కూడాను కానీ ఒక ఈంటికి ఒక ఆఫ్టర్మాలజీకి ఒక గైనికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా అంత ఇంపార్టెన్స్ అంత సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది దాన్ని కానీ పెట్టట్లేదు కానీ కానీ యూనివర్సిటీ స్థాయిలోనే మనకి తప్పకుండా ఒక డిగ్రీ కోర్సు సో ఒక పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సు రీసెర్చ్కి అవకాశం ఇస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఆస్ట్రేలియాను ఇంకా కొన్ని దేశాల్లో ఉన్నాయి డిగ్రీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి పీజీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి అలాగే మన భారతదేశం కానీ ఇంత ఏదో మామూలు అటానమస్ కాలేజెస్లో వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ లాంటివి ఇవ్వడం తప్ప ఫెలోషిప్స్ లాంటివి ఇవ్వడం తప్ప ఇంతవరకు యూనివర్సిటీ సైలో ఇండియా మొత్తం ఇది ఎక్కడా లేదు కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తించారండి లైంగిక విజ్ఞానానికి మూలం మన భారతదేశమే వాస్తాయన కామ సూత్రాలు ఎక్కడే పుట్టాయి ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళే పా పాశ్చాత్యులందరూ మన వాస్తాయన కామ సూత్రాలనే తీసుకు చేస్తున్నారు వాళ్ళు చాలా వరకు అంతా వాళ్ళ మన మనము వాళ్ళు చూస్తున్నారు అలాగే ఎందుకు మనకు కుజరో కానివ్వండి లేకపోతే సూర్య టెంపుల్గా పూరిలో కానివ్వండి అంతా కూడా ఎంత లైంగిక విజ్ఞానం మన టెంపుల్స్ మీద పో మీ పురాతన టెంపుల్స్ ఎంత ఉందో లైంగిక విజ్ఞానం సంబంధించింది కానీ మనకేంటి అభినయ స్లోగా అది ఒక బూతు అన్న భావం ఏర్పడింది 
కానీ ఇది చాలా మన పూర్వీకులే గుర్తించారు లైంగిక విజ్ఞానం ఎంత అవసరం అనేది నిజంగా చాలా అవసరం ఎన్ని సమస్యలు అండి మన లై మన లైంగిక సమస్య తీసుకున్నట్లయితే కేవలం ఇదే కాకుండా అది సామాజిక సమస్యలతో ఆర్థిక సమస్యలతో తర్వాత కుటుంబ సమస్య అన్నిటిని ముడిపడి ఉంది సైకాలజిక సమస్యలతో ఈ ముడిపడి ఉన్న దాన్ని మనం గుర్తించి సరైన విధంగా దాన్ని చే చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది చాలా అవసరం జీవితాన్ని మనకి అన్ని సైన్సెస్ లాగే ఈ యొక్క సైన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సైన్స్ సెక్చువల్ సైన్స్ అనేది ఎందుకంటే మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మన స్కూల్స్లో ఎక్కడ లేదు యూనివర్సిటీ స్థాయిలో లేదు ఆఖరికి ఇంట్లో కూడా ఆ పదం చెప్తేనే పేరెంట్స్ కొట్టే స్థితి మన భారతదేశంలో ఉంది సార్ ఎందుకని ఆ పదం చెప్తేనే ఇది ఒక పెద్ద బూతులకు ఎందుకు చూడాల్సి వస్తుంది సార్ మనం దానికి కారణం నేను 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 స్పష్టంగా చెప్పాను మనకి ఒక మట్టం రోజులు అయితే మనకు చక్కగా అంత మీరు చాలా చాలా మనకి పప్పు మనకు ఇది కృష్ణ సంబంధించిన గ్యారెంటీ కూడా అన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి పూర్వ పూర్వం దాంట్లో అన్నిట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది చాలా స్లోగా అది ఎందుకో మారిపోయింది అది బూత్ కింద మారిపోయింది అది బూత్ అంటే బూత్ కింద అది బూత్ కింద చూసుకుని బూతే సైన్స్ కింద చూసి సైన్సే దాన్ని రూ రూపం మార్చేశారు కూడా కొంతగా సై సైంటిఫిక్ ఆస్పెక్ట్ పోయి చివరికి కేవలం మనిషి రెచ్చగొట్టే సాహిత్య కింద మారిపోయింది కానీ దీని గురించి సరి రెండో సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ టూ ఆస్పెక్ట్స్ అండి ఎరోటిక్ ఆస్పెక్ట్స్ సెక్స్ అని సైంటిఫిక్ ఆస్పెక్ట్స్ సెక్స్ అని ఈ సైంటిఫిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ సెక్స్ పోయింది ఎరోటిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ సెక్స్ ఒకటే మిగిలింది కామ ప్రేరణకు సంబంధించిన లైంగిక ప్రేరణకు సంబంధించిన అంగిలు ఒకటే మిగిలి మిగిలి మిగిలిచింది రెండో దాన్ని పక్కన పెట్టడం జరిగింది దానివల్ల మన నా ఉద్దేశం దానికి బూత్ కింద వచ్చింది అది కానీ సైంటిఫిక్ ఆస్పెక్ట్లో అది డెవలప్ అయి ఉంటే మధ్యలో ఇది వచ్చేది కాదు ఆ రెండో యాంగిల్లో అది లేకుండా పోయేట కల్లా అది బూత్ కింద మారింది కానీ ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రతివాడు గుర్తించారు చదువుకున్న ప్రతి వాళ్ళు గుర్తించారు బాధ్యత గల వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు గుర్తించారు లైంగిక విజ్ఞానం చాలా అవసరం అని మళ్ళీ అది రావాలని ఇంకా కోరుతున్నాను నేను సార్ మీ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో మీ యాభై మూడేళ్ళ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఎవరైనా మీరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని కలవడం జరిగింది అంటే ఇది ఒక సబ్జెక్టుగా పెట్టాలి స్కూల్స్లో కానీ యూనివర్సిటీలో కానీ దీని ఒక సబ్ అంటే సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక సబ్జెక్టుగా పెట్టాలి అని చెప్పి మీరు ఎవరైనా కలవడం జరిగిందా నేను చాలామంది వైస్ ఛాన్సలర్స్తో చెప్పానండి నా ఇటీవల కాలంలోనే నా మా ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్తో కూడా మాట్లాడాను ఆయన ఆయనకు అది ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు చేద్దామని అన్నారు ఇటీవల ఒక నెల రోజుల క్రితమే నేను ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీలో ఎన్ఎస్ఎస్ఎస్కి యూనిట్కి నేను అడ్వైజర్గా మెంబర్గా ఉన్నాను అలాగే ఎన్టీఆర్ నుంచి మెడికల్ కౌన్సిల్ మెడికల్ ఇది కంటూగా నేను ఎథిక్స్ కమిటీ మెంబర్గా ఉన్నాను అంటే ఎక్కువ క్లోజ్నెస్ ఎక్కువ వచ్చిన ఆయన ఏమన్నారంటే మరి చేద్దాం అన్నారు ఆయన అది కొద్దిగా ప్లాన్ చేసుకుంటే అవ్వచ్చు ఎన్టీఆర్ హెల్త్ డాక్టర్ డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ ఉంది కదా ఆంధ్రప్రదేశ్కి అంటే అది ఒకటి అయితే అవ్వవచ్చు ఇక్కడ ఏదో ఒక యూనివర్సిటీ మొదటితే మాత్రం ఇంక అవుతుంది చే అది జరుగుతుందని అనుకోండి అక్కడ నేను ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్గా చేశాను మొత్తం డాక్టర్స్ చేసిన ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ అన్నట్టుగా చేశాను అప్పుడు కూడా చాలా చోట్ల నేను దీని గురించి మాట్లాడాను వింటారు మంచిదే అంటారు కానీ ఎక్కడ ఎందుకు ఉంటుందో తెలియ తెలియకుండా ఉంటుంది నేను చాలామంది అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తారు అందరు కావాలంటారు కానీ ఎక్కడో ఏదో భయం వాళ్ళకి అది మలెడ్డానికి భయం జంకు పెళ్లి మేళ్ళ గంట ఎవరు కడతారన్నట్లుగా ఉంది మన ఆహారం అది ఆ విషయంలో కానీ నేను మాత్రం చాలా సైంటిఫిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ సెక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సార్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే లేటెస్ట్గా ఈ మధ్య ఈ మధ్యకాలంలో ఆడవాళ్ళ మీద అఘాయితీలు ఎక్కువగా అయిపోతున్నాయి సార్ సో దీనికి కారణాలు మనం అంటే మనిషిలో ఒక తీరైన కోరిక అంటే జరుగుతుందని కోసం ఏ విధంగా చూడవచ్చు మనం వాటిని ఈ అఘాజాలు ఎక్కువైపోయింది అనుకోవట్లేదు ఎప్పుడు ఉన్నవేవి ఇది వరకు మీడియా లేదు ఈ పేపర్ లేవు ఇవన్నీ ఎవరు ఇప్పు అప్పుడు వచ్చేవి కాదు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి బయటపడుతున్నాయి ఏ మాత్రం చిన్న జరిగినా వస్తున్నాయి ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది మానవ మనిషిలో అటు రాక్షస ప్రవృత్తి ఉంది మా మంచి మా మంచి ప్రవృత్తి ఉంది మానవత్వం ఉంది దయ దయా ఇవన్నీ రెండు ఉన్నాయి రాక్షస ప్రవృత్తి కూడా ఉంది ఎప్పుడు ఉన్నాయని నా ఉద్దేశం లేకుండా పోలేదు కానీ ఇప్పుడు ఇవి ఎక్కువ ప్రొజెక్ట్ అవుతున్నాయి ఇవి ఆ ప్రొజెక్ట్ అవడమే మంచిది అయితే ఆయన మనిషి కొద్ది మాత్రం వీళ్ళు దాని తర్వాత ప్రభుత్వం కూడా గట్టిగా చర్యలు తీసుకోవాలి మీద గట్టిగా చర్యలు తీసుకోవాలి తీసుకొని రెండో పక్క ఒక చక్కని మన ఎప్పుడైతే మనుషుల్లో
ర్యాంకులు మార్కులు అయిపోయాను కానీ ఈ నైతిక ప్రవర్తన మోరల్ వాల్యూస్ అనేది పెంపొందించడం పూర్వకాలం మన ఇండ్లల్లో మన పేరెంట్స్ అయినా మోరల్ వాల్యూస్ ఇప్పుడు నైవే కూడా చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంత పోయినా మోరల్ వాల్యూస్ క్లా క్లాసులు మోరల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ చెప్పట్లా అంటే మన పాఠ్యాంశాల్లో ఈ మోరల్ వాల్యూస్ సంబంధించిన ఎక్కువగా కావాలి అది చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది దాని మీద స్ట్రెస్ లేకుండా పోయిపోయింది ఇప్పుడు అంతా కార్పొరేట్ కాల్ స్కూల్స్ వచ్చేసాయి ఆ కార్పొరేట్ స్కూల్స్ అంతా కూడా మార్కులు ర్యాంకులు ఒక ఇండివిజువల్గా వాడు ఏ రంగా డెవలప్ అవుతాడు అని చెప్ప వాడు ఎలా డబ్బులు ఎలా సంపాదిస్తాను తప్ప ఒక వ్యక్తిత్వంకు సంబంధించిన ఒక మంచి వ్యక్తిత్వం గురించి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ సంబంధించిన రావట్లేదండి అలాగే ఒక మంచి సంఘదృష్టి ఉండేట్టు కావాలి ఇప్పుడు మనిషి కావాలంటే ఏంటే తాను గౌరవం పొందాలి ఎటువంటి గౌరవం ఇవ్వాలి అది ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్లో మాత్రం పెద్ద లాకింగ్ సోషల్ అవుట్లుక్ అనేది చాలా లాకింగ్ అది సోషల్ అవుట్లుక్ రావాలి మోరల్ వాల్యూస్ రావాలి ఆ రెండు అంతేత ఎడ్యుకేషన్ ఈ లేని ఎడ్యుకేషన్ అనవసరం నన్ను అడిగితే మాత్రం మనిషికి నైతిక విలువ లేని ఎడ్యుకేషన్ వేస్ట్ అంటే ఆ నైతిక విలువల మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాలని నేను కోరుతాను అయితే మరొక బాధన మనకు వినిపిస్తుంది ఏంటంటే సార్ ఎవరైతే ఈ యూత్ పిల్లలు ఉంటారు కదా సార్ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాల పిల్లలు సో వీళ్ళు చూసినటువంటి పోర్న్ వీడియోస్ కావచ్చు కొన్ని ఛానల్ అంటే సోషల్ మీడియాలో బాగా ఇట్లాంటి ఇవి కూడా పరాయిస్తుల మీద అగైతల పాటలు పాల్పడడానికి ఒక కారణంగా చెప్తూ ఉంటారు ఆ వాదనలో ఎంతవరకు నిజం ఉంది అంటారు అంటే వీళ్ళు చూసిన వీడియోస్ అన్ని ప్రభావం చూపిస్తే మైండ్ మీద ఒక స్త్రీని అదేవిధంగా చూస్తున్నారు తప్ప వేరే యాంగిల్లో చూడట్లేదని ఒక వాదన వస్తుంది అది ఎంతవరకు వాస్తవం అంటారు ఈ సోషల్ మీడియాను లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా సినిమాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా అది ఇంపాక్ట్ అంటే మరి దాంట్లో మంచి కూడా చూపిస్తున్నారు కదా మంచి చూస్తే మరి మంచి ఇంపాక్ట్ కూడా పడాలిగా బాగానేను అంటే అది ఇంపాక్ట్ మనిషికి సహజంగానే ఒక రెండు ప్రవృత్తులు ఉన్నాయి దుష్ట ప్రవృత్తి ఉంది మంచి ప్రవృత్తి ఉంది అంచేత వీటి ప్రభావం అనేది నేను అనుకున్నాను అదే అని అనుకోలేను అది కాదు అది కాదు అది కొంత ఉంటే ఉండదు కొద్దిగా ఉండొచ్చు కానీ అదే మాత్రం కాదు అది కాదు అదే కాదు కాదు ఆయన మంచిని పెంచడం ప్రయత్నం చేయాలి అసలు మా మనిషి చేస్తున్నాడు కొన్ని రంగా అంతే అంతే కానీ అదే మెయిన్గా ఇక ఇప్పుడు సినిమాలు లేదా సోషల్ మీడియాలో వచ్చేవి దీనివల్ల మనిషి చెడిపోతున్నాడు అంటే కాదు అది నేను ఒప్పుకోను పూర్తి ఒప్పుకోను అది ఒప్పుకోను నేను ఎందుకంటే మనిషి వింట ఎన్నో మనం ఎన్నో చూస్తున్నాం ఎన్నో వింటున్నాం ఎన్నో కానీ అంత అవుతామా అవుతాం మనిషికి విచిత్ర జ్ఞానం ఉంది లేకుండా పోవాల అంచేత అంత మాత్రం కాదు అంచేత వీటన్నిటికీ నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఎడ్యుకేషన్ చేయండి ఎడ్యుకేషన్లో బాగా మోరల్ వాల్యూస్ పెంచండి ఆ రంగం ఎడ్యుకేషన్ పెంచితే ఎన్ని సోషల్ మీడియాలు ఉన్నా ఎన్ని చేత కథలు వచ్చినా అవి ఇంపాక్ట్ ఉండదు సార్ మరి ఇటీవల జనరేషన్లో మనం బాగా వింటున్న మాట సంతాన లేని సో ఈ అంటే కంప్యూటర్ దగ్గర పనిచేయడము ల్యాప్టాప్స్ ఒళ్ళో పెట్టుకొని పనిచేయడం ఇవన్నీ కూడా ఒక కారణంగా చెప్తారు ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు పూర్వకాలం కంటే ఇప్పుడు తప్పకుండా సంతానం ఏమి మగవాళ్ళు మరింత ఎక్కువైంది అడవాళ్ళు కూడా అయింది స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి ఉంది మీ ల్యాప్టాప్ మీద పెట్టి చాలా కరెక్టు దానివల్ల టెస్ట్ కేసు ఫంక్షన్ దెబ్బతింటుంది ఓవర్నెస్ దెబ్బతింటున్నాయి మన డై మన డైట్లో కూడా చాలా తేడా వచ్చింది నేను ప్రాక్టీస్ పెట్టినప్పుడు సెమెన్ పరీక్ష చేస్తే టెస్ట్ వీరిని పరీక్ష చేస్తే ప్రతి వాడు ఒక ఫర్ ఫర్ వన్ సిసి వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ వీరి కన్నాలు ఉండే ఇప్పుడు హార్డ్లీ ఫార్టీ సిక్స్టీ మిలియన్స్ ఉన్నాయి మోర్ దాన్ హాఫ్ తగ్గిపోయాయి కానీ ఏంటి ఆల్మోస్ట్ అలాగే తగ్గిపోయాయి కానీ ఏంటి మన మన మెయిన్ డైట్ ఒకటి మన లైఫ్ స్టైల్ జీవన శైలి ఒకటి రెండోది ఏమో ఇవన్నీ ల్యాప్టాప్లు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ ఉందని అనుకోవాలి లేదా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అప్పుడు నుంచి లేని ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ జోలు పెడతాం అది ఆ హీట్కి తప్పకుండా ఇది అవుతుంది తప్పకుండా అది ఇంపాక్ట్ ఈ మోడర్న్ టెక్నాలజీకి ఇంపాక్ట్ తప్పకుండా మా ఈ ఇన్ఫెర్టిలిటీకి తప్పకుండా ఉంది సో మీ దగ్గరికి చాలామంది రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్తో వస్తుంటారు సార్ పేషెంట్స్ సో ఎక్కువ మీరు ఎట్లాంటి కేసెస్ చూస్తున్నారు సార్ నేను జనరల్ ప్రాక్టీషనర్ అండి నేను ఐ టేక్ ఆల్ ది కేసెస్ నేను ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ నేను అంతేత నా దగ్గర డెలివరీ కేసులు వాళ్ళు వస్తారు మామూలు జన అన్ని రకాల సర్జికల్ కేసులు వస్తాయి మెడికల్ కేసులు వస్తాయి హార్ట్ కేసులు వస్తాయి అన్ని రకాల కేసులు వస్తాయి నేను ఐ డీల్ ఆల్ ది కేసెస్ నేను ప్రతి అన్ని అంత కాన్ఫిడెంట్గా వస్తారు నాకు కూడా ఐదు జనరేషన్స్ ఫ్యామిలీస్ అలా కంటిన్యూ అవుతూనే
నాకు వస్తుంది అదే సలహా దాంట్లో సాయి సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేను చూస్తున్నాను ఈ ఒక్కటే మాత్రం కాదు ఒక్క లైంగిక సమస్యలు ఒకటే కాదు అన్ని రకాల కేసులు నేను చూస్తాను అన్నీ ఈక్వల్గానే ఉంటాయి నాకు ఈక్వల్గానే ఉంటాయి ఇవే కేసులు మాత్రం కాదు ఒక్క లైంగిక సమస్యల కేసులే కాదు అవసరం కూడా లేదని ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ చదివిస్తారు శుభ్ర చదువుకుండా చదివిస్తారు కాడ రెండు పిసిన అడుగుతారు అయిపోతాయి కానీ మెయిన్గా నేను మా జనరల్ ప్రాక్టీస్ కనుక మెడికల్ కేసెస్ సర్జికల్ కేసెస్ ఎక్కువగా నేను డీల్ చేస్తున్నాను లైంగిక సమస్య కదా దానికోసం ఒక నేను అన్ని నా కౌన్సిలింగ్ యూనిట్ పెట్టాను కౌన్సిలింగ్ పంపిస్తాను వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ చాలా ఎందుకంటే సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా కౌన్సిలింగ్ మిత్రం అయిపోతాయండి సైక్లాజిక్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వరకు ఆ సైక్లాజిక్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం డీల్ చేస్తే చాలా ఎక్కువ సైక్లాజికల్ భయాలు అనుమానాలు అపోహలు అని కొద్ది మందికి ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ మెజ మోర్ దాన్ హాఫ్ అంతా సైక్లాజికల్ అయ్యి సైక్లాజికల్ డీల్ చేస్తే అయిపోతుంది లేకపోతే సార్ ఒకప్పుడు మనకు జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువగా కనిపించాయి అన్నీ అవే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే పెళ్లి కాగానే బయట కాపురం పెడుతున్నారు సో భార్య ఉద్యోగానికి వెళ్తుంది భర్త ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నాడు సో పిల్లలు ఇంట్లో కూర్చోవడం వల్ల వాళ్ళతో మాట్లాడే టైం లేకపోతే ఉండబోతు సో పిల్లలు గాడి తప్పడానికి ఇది కూడా ఒక కారణంగా మనం చూడవచ్చు అంటే తల్లిదండ్రులతో ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ లేకపోవడం కావచ్చు వాళ్ళ పర్యవేక్షణ పిల్లల మీద లేకపోవడం కావచ్చు ఇప్పుడు డ్రగ్స్ అనేవి చాలా దొరికిన కేసులు కూడా అంత చిన్న చిన్న పిల్లలు పదహారు ఇరవై సంవత్సరాలు పిల్లలు దొరుకుతారు దీన్ని ఎలా చూడవచ్చు సార్ మనం ఈ ఆర్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నప్పుడు కౌన్సిలింగ్ యాంగిలో అంత అమ్మ అత్త అమ్మ పెద్ద మొసలు అమ్మ అమ్మ వాళ్ళు చెప్తుండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఒకరు చెప్పేవాళ్ళు వీళ్ళు కూడా బిజీ ఇద్దరు ఉద్యోగాలు చేసిన ఇద్దరు ఉద్యోగం చేస్తాము కదా ఫ్యామిలీకి గడవదు అంచేత ఇద్దరు ఉద్యోగాలు చేస్తారు పిల్లలేమో స్కూల్ పంపించేస్తున్నారు పట్టించుకున్న వాళ్ళు లేరు దాంతో డ్రగ్ డ్రగ్ అడిక్షన్ ఇద్దరు చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ డ్రగ్ అడిక్షన్ అనేది అది కూడా ఇవి ఇండివిజువల్ ఫ్యామిలీస్ మిక్స్ వల్ల కూడా ఎక్కువ నష్టం ఉంది జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ బెటర్ అని అడిగితేను కొద్ది ఎడ్జిషన్ మన మన మానవ సంబంధాలు చక్కగా ఉన్నా జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ కావాలండి సా వ్యక్తి ఇండివిజువల్గా ఇవ్వగల స్వార్థం ఎక్కువైపోతుంది నేను నా సుఖం అంతే నేను నా సుఖం అనేది తయారైంది అది జాయింట్ ఫ్యామిలీలో నేను మనం అందరం అనేది ఆ మనం అనేది ఉండేది ఆ ముందు మనంలోంచే నేను వచ్చేది ఇక నేను దగ్గరించి తర్వాత మనం ఉంటలే పోయింది అసలు నేనే నేను నా సుఖం నా పిల్లలు నా కుటుంబం నేను నేను ఆ నేను అనేది ఎప్పుడైతుందో అన్నిట్లో ఒక స్వార్థం ప్రే స్వార్థం ప్రేసిస్తుంది అంటే ఆ స్వార్థం అన్నిటికీ నష్టం చేస్తుంది సార్ అదేవిధంగా మీరు ఖరాఖండిగా తేలి చెప్పేసా నేను దేవుడిని నమ్మను దేవుడు లేరు అన్నారు సో మీ మాటలో తీసుకుందాం మంచి ఉంటే చెడు ఉండాలి అంటున్నారు అట్లే విధంగా దేవుడు అనేవాడు మంచి మరి దెయ్యాలు గాలి పట్టింది అని కొంతమంది జుట్టు చెరు పోసుకుని ఎగడ్డం సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు మీరు అవన్నీ సైకలాజికల్ అండి అసలు దేవుడే లేనప్పుడు దే దెయ్యాలు అనేది మానవ కలుపుతాం మనిషి భయం దెయ్యం మనిషి గాలి అనేది మనిషి దెయ్యం భయం ఆ భయం చేసి గాలి ఇప్పుడు చేత పడి బాణాంబడి చేశారు మంత్రాలు చేసి మనుషుల్ని చంపుతారు మనిషి ఆరోగ్యం చెడగొడతారంట అది సరే ఇవన్నీ ఏం లేదు జరగడం జరగదు నా మీద ఏమని చెప్తాను నా మీద మంత్రం ఏమనండి ఎవరినైనా నా మీద చెరగొట్టమని చూస్తాను మానసిక బలహీనతో ఆడుకునేవి ఇవన్నీ కూడా అంతే ఆ నమ్మకాలు ఉన్నప్పుడు ఆ రంగం మనిషి సైకలాజికల్గా పొంగిపోతాడంతే అంతేగాని ఎవరు ఏ మంత్రాలు లేవు మంత్రాలకి శక్తే లేదు అసలు మంత్రాలకి ఎటువంటి శక్తి లేదు మన సినిమా పాటలు ఎంతో ఇంకా సినిమా పాటలు కాస్త మనిషికి ఊపిస్తాయేమో మంత్రాలు లేవంటే ఏం లేదు మంత్రాలు ఊరికి మనం మనం ఆపాదిస్తున్నాం వాటి శక్తిని ఆపాదించడం తప్ప వాటికి నిజంగా ఏమీ లేదు మంత్రాలు మంత్ర శక్తి లేదు అలాగే ఏం దైవ శక్తి లేదు దైవ శక్తి లేదు మంత్ర శక్తి లేదు ఆరోగ్య మంత్రాలు చెడు మంచి మంత్రాలు లేవు చెడు మంత్రాలు లేవు అంచేత మంత్రాల ద్వారా ఏ చేయడం అనేది జరగదు అంత ఒట్టిది మనం అనుకుంటాం చేత మే ఆక చేతబడి బాణాంబతి అంటారు చేశారంటారు మనుషులు మంత్రులు చంపారంటారు ఇవన్నీ అవన్నీ ఒట్టిదే అది మా అవన్నీ కలిపిత కలిపితాలు మనిషి మానసిక బలహీనతో ఉన్న వ్యక్తులతో ఆడుకునే ఆట అది అంతే ఈ జ్యోతిషాలు జాతకాలు ఇవన్నీ బుట్టి బూటకాలు వీటివన్నీ ఏహీలు ఇవన్నీ మనకు కలిపిన తప్ప ఇంకేం కాదు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి మీ జాతకం నేను చెప్తానంటే మీరేం చెప్తారు అసలు నాకు అన్న అర్థం లేదండి నేను చెప్పను నేను అవసరం లేదంట అన్న నేను నమ్మను అంటారు ఖచ్చితంగా చెప్తాను నాకు అలా అన్న వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు మీరు చెప్పండి మీ జాతకం చెప్తాను నేను వాళ్ళు ఏం చేస్తుంది చెప్పి అంత అబ్బాయి నేను చెప్పేది అండి కానీ పెద్ద పెద్ద కూర్చోవాడు కూర్చోవాడు ప్రోగ్రామ్ వచ్చేవాళ్ళు మీ వాడే మీ 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 ఇచ్చాను మీ జాతకం చెప్పేస్తా ఉంటారు ముందు వాళ్ళ జాతకం చెప్పమనండి 
ఎంతమంది జాతకాలు వాళ్ళు వాళ్ళ జాతకాలు చెప్పేవాళ్ళు ఎందుకు మీరు ఎవరికైనా పోయారు వీళ్ళందరూ దాని మీద బుక్స్ ఏమైనా సార్ చేతి హస్తరేఖల శాస్త్రం అని చెప్పి జ్యోతిష్ శాస్త్రం అని అవన్నీ కొట్టిదండి అవన్నీ రాజు శాస్త్రం బల్లి శాస్త్రం ఈ పుత్రిమడ శాస్త్రం ఇవన్నీ ఉన్నాయి శాస్త్రాల పాడ కల్పితాలు నేను కల్పితాలు అంతే ఊరికి కల్పించాడు మీరు చూసుంటే ఆశ్చర్యం ఎన్ని కల్పితాలు అండి అన్ని కలిపి నోటు కూర్చొని ఇష్టం చెప్పి రాసిపోయారు ఎవరు కూడా రాసిపోయారు చెత్త కథలు నమ్మేవాడు ఉంటే ఏమని చెప్పడానికి నమ్ముతూ ఉంటే మూర్ఖంగా నమ్మేవాడు ఉంటే ఎన్ని కథలైనా చేయొచ్చు ఆ రకంగా మూర్ఖంగా నమ్మేవాళ్ళని బట్టి ఇవన్నీ వచ్చాయి బలి శాస్త్రం పిల్లి శాస్త్రం శకునాలు ఇవన్నీ మంచి మంచి టైములు చెడ్డ సమయాలు బొజ్జాలు వారాలు ముహూర్తాలు ఇవన్నీ దాని వెంట ఇక్కుంటాయి ఏ అన్నీ ఒకటి ఎప్పుడు ఉండే రోజులు ఎప్పుడు ఉండే అంతేకాని వీటి ప్రకారం ఏం లేదు అంటే అది అంత బుట్టిది మనం కల్పించుకున్నాం మనం పెట్టుకున్నాం మనం చేసుకొని చేసాం ఒక గోడ మీద ఒక బొమ్మ గీసి గీసేది వీడే మళ్ళీ అమ్మితే అమ్మో భూతం ఉన్నట్టు దెయ్యం భయపడ్డా ఇట్లా వెళ్ళడం అంతే సో మనలో ఉన్న భయమే బలహీనత అంట అవన్నీ మానసిక బలహీనత మన భయం మన చేస్తుంది అంతే సరే సార్ ఇప్పుడు కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు చాలా చోట్ల మనం చూస్తుంటాం మొదటి రాత్రి అనేది ప్రతి భార్యకి భర్తకి గుర్తుండిపోయే ఒక తీపి జ్ఞాపకం అక్కడ చాలామంది ఫెయిల్యూర్స్ అవుతుంటారు దానివల్ల కారణం ఏంటి సార్ దాని కారణం ఏంటి ప్రధాన ఫెయిల్యూర్స్ కారణం అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీ అంటాం అండి మనిషికి సరైన నాలెడ్జ్ లేకపోవడం అంటే లేదా భయం వల్ల వాడికి తర్వాత రకరకాల మనమానాలు ఉంటాయి నేను చేయగలనా లేదా చేయగల పెద్దవాడికి తన మీద నమ్మకం తన మీద నమ్మకం లేనప్పుడు వస్తాయి నేను అస్తమే చేశాను నీ పని కోసం రాదు నేను నాకే ఎక్కువ ఇస్తున్న మధ్య ఇద్దరు సరి సక్సెస్ వరకు నా పని కోసం రాను నా అంగం వచ్చాను నీ పని కోసం రాను ఇలాంటి పనికిరాని భయాలన్నీ పెట్టుకుంటారు ఆ భయాలతో వస్తుంది ఇది కాదు పెర్ఫార్మెన్స్ ఎంజైటీ అంటాం దానివల్ల ఫీల్ అలాగే అమ్మాయి కూడా బదిలీ స్మిస్తుంటాం వాళ్ళకి సెక్స్ ఏమైనా ఫస్ట్ టైం లేదు నిప్పు ఉంటుంది ఏదో అయిపోతుంది అని వీళ్ళు భయాలు ఉంటాయి అందుకని ముందు నుంచి భయం లేకపోతే సరైన అందుకే సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలి ఎప్పుడైతే సరైన సైంటిఫిక్ యాస్పెక్ట్ సెక్స్ ఉంటుందో ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుందో ఈ భయాలు పోతే చక్కగా ఉంటుంది అది సార్ అదేవిధంగా మనం టీవీలో చూసినట్లయితే యాడ్స్ వస్తుంటాయి సార్ మీ అంగంశ చిన్నదైతే ఈ మెడిసిన్ వాడండి ఆడవాళ్ళకి ఎదర కొంచెం పెరగాలంటే ఇట్లా రకరకాల యాడ్స్ వస్తుంటాయి చాలామంది వాటిని ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకుని డబ్బులు కూడా పోగొట్టుకుంటారు అట్లాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తుంటారు ఇప్పుడు కొంతమందికి టీవీలో అట్లా వస్తాయి వచ్చేది అది చిన్నవిగా ఉన్నాయా ఈ పూతలు పూసుకో లేకపోతే బిళ్ళలు వేసుకో అవి చెప్పి అంతా కొట్టిది పేరగా ఊ హంబక్ డూప్ చేయడం అంతే లేదు వాళ్ళందరూ ఫోర్ ట్వంటీ కళ్ళు అంతే అందుకే మీరు చూడండి టీవీలో కానీ వాటిలో కానీ వచ్చినప్పుడు ఒక నెల రెండు నెలలు బొంబాట్ చేస్తాం మళ్ళీ ఇంకా ఉండదు ఇంకా అదే యాడు ఇంక తెచ్చిన వాడు రాడు ఇంకా క్యాష్ చేసుకొని చేసేసుకున్నాడు అయిపోయింది ఇంకా మనిషి రాడు ఇంకా ఇంక వాడు కనబడి అయిపోలే ఎక్కడ అయిపోయి కనబడుకుని పోతాడు వాడు అవన్నీ అబద్ధాలు అంతేను అంగ పరిమాణం అని చెప్పేది కానీ లేకపోతే మనిషి హైట్ పెంచుతాడని చెప్పేవి కానీ వర్షోదర సై పైన పరిమాణం పెంచు అయిపోయి అన్ని హంబక్కే ఎవరు జరగవు పెరగడం జరగదు ఒక మనిషి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు చేయక ఎదిగిపోయిన తర్వాత అవి ఇంక పెరగ పెరగదు ఎందుకంటే బోన్స్ ఎపిఫిస్ అండి అయిపోయింది పెరగడు ఇంకా హైట్ పెరగడు నేను పెంచుతాను ఒక ఐదు వందలు పెంచుతాను ఆరు వందలు పెంచుతాను కాబట్టి హంబక్కు కానీ జనాలకి కావాలని ఉంటుంది కనుక ఏమో ఏమో ఉంటూ దొరుకుతాము ఏ పొట్లు ఏ పొందు అన్నట్లుగా వాళ్ళు అలాగ అవుతారు అది ఎంత గుట్టితే జరగవు అందుకనే సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ కావాలండి ప్రతిదానికి నా చదువు చదువు సైంటిఫిక్గా చదవాలి చదివితే అన్నీ బాగుంటాయి ఈరోజు ఉన్నటువంటి బిజీ జీవితంలో చాలామంది భార్యాభర్తలు కొత్తగా పిల్లలు కొన్ని రోజులు మనం లైఫ్ ఎంజాయ్ చేద్దాం అప్పుడే మనకు పిల్లలు అంటే మన ఎంజాయ్మెంట్కి పిల్లలు అడ్డం అని భావించారు కూడా చాలామంది ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మెడిసిన్ వాడాలి అంటే చూస్తే పిల్లలు ఇప్పుడే వద్దులని వాళ్ళు తీరా పిల్లలు కావాలనుకునే సమయానికి చాలామంది సంతాన్ లేమికి గురవుతూ ఉన్నారు సో ఈ మందులు వాడడం కూడా ఒక కారణంగా మనం చూడవచ్చు ఏ మాత్రం కాదు ఏ మాత్రం కాదు పిల్లలు పోయి మీ పిల్లలు పట్టకుండా పిల్స్ వాడిన పిల్లలు పిల్లలు పట్టకుండా పోతారు అనేది ఏం లేదు శుభ్రం పిలిచి ఇంకా పుడతారు తేలిగ్గా ఎందుకని ఈ సిస్టమ్ అంతా చక్క హార్మోన్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా తిరుగుతాయి అవి చాలా మినిమం డోస్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ పొజిస్టర్ మనం వాడతాం ఆయన చేత పిల్లలు పుట్టకుండా పోవడం జరగనే జరగదు అసలు ఎందుకు లూప్ వేయించుకోవచ్చు అండి ఏమవుతుంది ఏమవుదు పిల్లలు పట్టకుండా కూడా ఈ రోజుల్లో చక్కని లూప్స్ వచ్చేసాయి అవి వేసుకొని కొంచెం రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు చేసుకొని శుభ్రం కొంచెం లైఫ్లో కొంచెం సెటిల్ అయిపోయాక ఆ కొంత జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చే
అయితే చాలామందికి కండోమ్స్ వాడడం పట్ల కాస్త అంత ఇబ్బందికర వాతావరణం అంటారు సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్గా ఏం చూడొచ్చు మనం కండోమ్ వాడడానికి ఇబ్బంది ఉంటే మీరు లూప్ వేయించమనండి లేదా పిల్స్ వాడండి లే అంతే ఎంతకండి ఉంది ఆడవాళ్ళు పిల్స్ వాడేది లూప్ వాడేది ఏమవుతుంది కండం వల్ల కండం కానీ జారిపోతుంది వంద సార్లకి ఓన్లీ ఎయిటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ జారిపోవడం చిరిగిపోవడం జరుగుతుంది అలా ఎందుకు అసలు అన్ని రోజు కండం కండం ఏదో టెంపరీగా ఒక రెండు సార్లు కదా రోజు కండం వాడడం కరెక్ట్ కాదు అసలు దాని ఎందుకు వాడడం అలా ఎందుకు శుభ్రం అలా అలా వాడాలన్నప్పుడు లేడీస్ పిల్స్ పిల్స్ నష్టం ఏం చేయదు ఏది పిల్స్ వద్ద కా క్యాన్సర్ వస్తుంది పిల్ల పొట్టరు ఇవన్నీ అప్పుల్లో నిజం కాదు పిల్స్ శుభ్రం వాడచ్చు ఇటీవల మనం చూసినట్లయితే సార్ ఎడ్యుకేషన్ బాగా పెరిగింది పిల్లలు వీళ్ళు కూడా కాస్త అంత పెళ్ళికి చేసుకునే వాళ్ళు కూడా పెళ్ళికి ముందే హెచ్ఐవి టెస్ట్ చేయించుకుంటే మంచిది అనే ఒక వాదన కూడా వస్తుంది కానీ కొంతమంది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు కొంతమంది వద్దు అంటే మా మీద నమ్మకం లేదా అనే ఈ ఫీలింగ్ వస్తున్నాయి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్ అంటే పెళ్ళికి ముందు హెచ్ఐవి టెస్ట్ అనేది కరెక్ట్ అంటారా చేయించడం మంచి అండి ఈ రోజులు ఎందుకంటే ప్రీ మ్యారేడ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటున్నాయి కొంతమందికి అలాగే తెలియకుండా ఇంజెక్షన్ ద్వారా ఇంజెక్షన్ సూదుల ద్వారా రావచ్చు లేదా బ్లడ్ ఎక్కించుకుంటే రావచ్చు చెప్పడం కనుక తప్పేం చేయించుకుంటే చేయించుకోవచ్చు అయితే ఒకటి ఒకటి మాకు గుర్తించండి ఏడ్స్ ఉన్నప్పటికీ పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ఈ రోజులో ప్రీ ప్రెప్ ట్రీట్మెంట్ అని వచ్చింది ప్రెప్ ట్రీట్మెంట్ అంటే అది హస్బెండ్కి ఉంది ఒకవేళ అబ్బాయికి ఉంది అమ్మాయికి లేదు లేదా అమ్మాయికి ఉంది అబ్బాయికి లేదు ఎయిడ్స్ లేకపోతే పెళ్ళికి ముందు నుంచి వాళ్ళు ఒక రెండు నెలల నుంచో మూడు నెలల నుంచో ప్రెప్ బిళ్ళ వాడినట్లయితే అంటే మామూలుగా ఎయిడ్స్ వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే మూడు రకాల మందులు వాడతాం వీళ్ళకి రెండు రకాల మందులు వాడతాం ఈ రెండు రకాల మందులు వాడుతుంటే ప్రెప్ ట్రీట్మెంట్ ప్రీ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫ్లాక్స్ వేసుకుని వాళ్ళు మామూలుగా సెక్సులు పలుకుంటే వాళ్ళకి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ దెబ్బ రాదు అంచేత ఇప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఏడ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు పిల్లల్ని కనొచ్చు ఆ రెండో వాళ్ళకి ఆ వ్యాధి రాకుండా ఉంటుంది పుట్టే పిల్లలు రాకుండా ఉంటుంది ఇంత అడ్వాన్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పూర్వకాలం కమర్షియల్ సెక్స్ వర్కర్స్ అంటే ఏ ప్రాసెస్ దగ్గర సెవెంటీ పర్సెంట్ దాదాపు ఏ చే ఉండేది ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నారు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంతే అందరు వేసిన దగ్గర దెబ్బ ఏం లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళ చాలా ఎవరైతే ఆర్గనైజ్ సెక్టర్గా వేసిన ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మందులు వాడుతున్నారు ఏడ్స్ మందు వాడుతున్నారు రా లేకుండా అంటే కాబట్టి ప్రెప్ ట్రీట్మెంట్ ప్రీ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫ్లాక్స్ అని అంటే రెండు రకాల మందులు టెన్ఫైవరు ఎంట్రెస్ట్ బిల్ కాంబినేషన్ బిల్లు వాడతారు లేదు ఇంకొక కాంబినేషన్ బిల్లు వాడతారు వాడినట్లయితే వాళ్ళతో సెక్సుల పాల్గొంటే రాదు ఎయిడ్స్ రాదు అదే పూర్వకాలం సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంత తక్కువ అయిపోయింది నే నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు చేస్తాడు అంత తగ్గిపోయింది ఈ ప్రెప్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా వాళ్ళు వాడుతున్నారు వాళ్ళందరూ అంచేత వాళ్ళు ఒకళ్ళు ట్రాన్స్జెండరు తర్వాత హోమో సెక్షువల్సు వీళ్ళందరూ వాడుతున్నారు వాడుతున్న చాలా వరకు పూర్వకాలం మీద చాలా కంట్రోల్ అయిపోయింది అదే పూర్వకాలం ఎయిడ్స్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందంటే ఇప్పుడు లేదే ఇప్పుడు పూర్వకాలం ఎంత ఎక్కువ ఎయిడ్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఎయిడ్స్ ఏది ఓన్లీ జుట్టు ప్రెప్ ప్రెప్ వల్ల జరుగుతుంది అంచేత ఆ భార్య భర్తలు కూడా వాడుకోవచ్చు అంతేకైనా వాడికి ఎయిడ్స్ ఉంది జీవితం నాశనం అవసరం పని లేదు శుభ్రం పెళ్లి చేసుకోవచ్చు పిల్లలు కనొచ్చు రెండో వాళ్ళకి రాకుండా చేసుకోవచ్చు సో ఫైనల్గా సార్ మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటే మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కావచ్చు ఎక్కడికి వచ్చి మిమ్మల్ని కలవాలి అదేవిధంగా మా ఆడియన్స్ కోసం ఏదైనా చిన్న మెసేజ్ నేను అదే రమ్మని అడగను చెప్పను అవసరం లేదు ఏ ఊళ్ళో ఆ ఊళ్ళో డాక్టర్లు ఉన్నారు ఆ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ అడిగి ట్రీట్మెంట్ పొందండి సో మీ దగ్గర ఆన్సర్ లేదా గమ్మని ఆ కారణం ఎందుకని ఎవరిని ఎవరు చేయాలి చేసుకోవాలి కూడా ప్రతి ఊళ్ళో కూడా వాళ్ళు క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ ఉంటారు ఆ డాక్టర్ సభ్యం అది రావాల్సిన లేదు సో మీ విలువైన సమయాన్ని మా కోసం కేటాయించినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్కారం